Allora, buonasera a tutti. Intanto cominciamo, diciamo magari qualche parola sulla rivista, poi appena arriva la collega Lucia Annunziata entriamo più nel merito del discorso. Allora, mh, siamo qui per presentare eh, la rivista Isti, il nuovo numero. Eh, come avrete visto chi l'ha già presa in mano, il titolo è On the Road di questo numero, questo perché ci sono una serie di motivi, eh, non so se volutamente c'è anche un riferimento indiretto al nuovo film in uscita, questo poi ce lo spiega eh, il Giuseppe Scognamigno che eh, lo, lo dico per chi non lo sa ma lo sapete meglio di me, è vicepresidente esecutivo di Unicredit e poi perché c'è un dossier all'interno che parla di migranti e poi perché c'è un uh, il focus in realtà è sulle elezioni statunitensi, sulle elezioni americane, in Mi particolare vediamo se è arrivata, eccola qua eh, ma infatti ho detto di <ride> ho detto di andarla a prendere infatti ho detto di andarla a prendere perché ce ne sono una sì, vicino sì, all'altra sono uno vicino all'altra, ah, prima di realizzare Prego, avevamo appena detto buonasera. Ah, va bene, grazie. <ride> Perza niente. Vabbè, continuiamo allora con due paroline sul, sul numero. Eh, dicevo appunto c'è questo focus sulle elezioni americane, ed in particolare però mh, più che sulla, sulla politica interna legata a queste elezioni americane, sulla politica estera. Quindi come eh, durante la campagna presidenziale come il, il, il futuro presidente americano dovrà o si presume che eh, si rapporterà rispetto a delle precise aree geografiche, quindi si parla di Cina, si parla di Iran, si parla di Medio Oriente, di Caucaso, di, eh, di Primavera Araba, insomma una serie di aree che sono quelle di preminente interesse della rivista East. Ora non so se vuole scogna meglio dire qualcosa su questo numero magari qualche dettaglio in più e poi partiamo con il dibattito più legato alle elezioni Ma io poche cose soltanto che eh, questa rivista come avete potuto notare per coloro che l'hanno già letta e acquistata è una rivista che non esiste da ieri esiste già da qualche anno e eh, si propone di rilanciare eh, il dibattito sulle virtù dell'integrazione europea. Eh, forse mi potrete eh, rimproverare questa eh, quest ambizione perché eh, oggi si parla piuttosto dei vizi che non delle virtù, ma eh, noi da, devo dire, coerentemente da otto anni eh, proviamo invece a mettere in evidenza gli aspetti positivi della mission integrazione e quindi l'abbiamo chiamata IST perché eh, riteniamo che l'Europa debba e possa ritagliarsi un ruolo da protagonista guardando verso i mercati emergenti, verso i grandi spazi che sono a est dell'Europa. Eh, ogni numero ha un dossier centrale eh, che questa volta è dedicato ai migranti in tutte le loro, ehm, sia quelli di, in andata che quelli di ritorno. E, e poi contiene in genere una, eh, una parte prima del dossier dedicata all'Europa all orientale e una parte successiva dedicata al Medio e Estremo Oriente. Questa volta la speciale USA eh, fa, la fa un po' da padrone perché eh, ruba lo spazio al dossier, visto che le elezioni americane che sono alle porte eh, evidentemente eh, attirano l'attenzione di tutti noi, eh, noi essendo un bimestrale non riusciamo a stare sulla cronaca e quindi non, mh, non abbiamo l'ambizione di commentare in tempo reale le cose che accadono ma piuttosto a presentare le cose che stanno per accadere in questo caso sta per accadere qualcosa le elezioni americane che noi abbiamo provato a introdurre con una serie di speciali che riguardano eh, diciamo, la struttura economica, politica, sociale del, di questo grande paese e la sua proiezione estera Allora, è un, soltanto un'aggiunta, non mi sono presentata, credo, o, o sì. Vabbè, sono Laura Tangerlini, sono una giornalista di Regnos 24. E, allora, dicevamo di questo rapporto tra Stati Uniti ed Europa, c'è un, uno degli articoli, parla proprio di questo rapporto, il titolo infatti è Stati Uniti ed Europa, vecchi amici. L'impressione che si ha forse rispetto alle elezioni scorse, quelle del 2008, è che da parte europea mh, ci sia... Eh, meno, meno euforia eh, ed è quello che si emerge anche dall'articolo che poi c'è all'interno della rivista meno euforia, forse meno interesse rispetto a questo grande evento elettorale americano, rispetto alla precedente tornata elettorale, dunque chiedo a entrambi conferma se è veramente così e perché 
Partiamo da Gianluca. Uh, Gian, no, facciamo partire da lui. Io voglio fare per una volta voglio ribattere. <ride> mi tocca sempre il primo giro. Dunque, no, io devo dire, eh, penso che invece non sia vero che c'è meno interesse, o perlomeno eh, se c'è meno interesse c'è perché eh, manca una figura come Obama, eh, o meglio, manca una figura nuova come Obama, perché eh, nelle scorse, nella scorsa campagna elettorale abbiamo assistito prima delle primarie eh, entusiasmanti dove ha vinto il candidato eh, diciamo meno accreditato eh, e poi eh, la vera e propria campagna hanno imposto una figura eh, sconosciuta e più e che evidentemente ha trascinato folle direi non solo in Europa ma anche eh, ricorderemo tutte le prime uscite di Obama in, eh, non solo a Berlino ma anche in Medio Oriente in altre parti del mondo eh, evidentemente c'era un entusiasmo per questa nuova figura di leader che eh, è di grande comunicatore, che, ha se, che è sembrato innovare eh, pesantemente la politica americana dopo eh, otto anni di buscismo. Credo che in questa occasione manchi l'effetto novità, eh, Obama è sempre lui e, e, e Romney non sembra diciamo un'alternativa di grande comunicatore in questo senso certamente le folle forse sono meno appassionate a quanto sta accadendo negli Stati Uniti ma in realtà nella sostanza secondo me noi eh, siamo più interessati di quattro anni fa a cosa accade negli Stati Uniti perché nel frattempo è esplosa e si sta sviluppando e speriamo consumando la più grande crisi eh, economico finanziaria de, dal, dal 29 che è nata negli Stati Uniti eh, e però si è sviluppata e, e pesantemente eh, in Europa. Questo eh, per noi significa una serie di, di cose, ma significa anche guardare la leadership americana con eh, un particolare interesse, perché non sarà indifferente per la soluzione della crisi eh, cosa avverrà negli Stati Uniti. Un esempio per tutti, per non dilungarmi, e mantenermi su tempi televisivi, visto che abbiamo una giornalista televisiva che ci modera, è eh, la, le, le regole nuove che si stanno riscrivendo per evitare che eh, crisi come questa in futuro avvengano di nuovo, sono regole che hanno un senso se sono comuni a spazi, eh, ai grandi spazi eh, nel mondo, mi riferisco in particolare all'Europa, agli Stati Uniti e alla Cina. Obama ha già, sta provando a, far, uh, a rendere operativa una legge che si chiama Dodd-Frank Act che di fatto uh, mette in pratica una serie di regole che sono molto simili a quelle che noi in Europa stiamo cercando di mettere in pratica, uh, le regole decise a Basilea e che dovrebbero rendere più difficile il ripetersi di queste crisi. Già Romney ha detto che invece se lui uh, dovesse vincere le elezioni che la prima cosa che farebbe è cancellare il Dodd-Frank Act, quindi questo significa che lui ritornerebbe a un regime di laissez-faire tipico della cultura anglo-americana, che devo dire, secondo me, è abbastanza all'origine, tra le tante cause di questa crisi, eh, della crisi del, dei, dei mutui subprime, che è, ha, è stata diciamo, la madre di tutte le crisi che ha scatenato l'inferno nel quale ci troviamo. Quindi, Già soltanto questo dettaglio ci può far concludere che abbiamo un grandissimo interesse a, a, a verificare chi vinca eh, e quale di, quindi, di queste due filosofie si affermerà dopo le elezioni. Intanto complimenti per la rivista dove vedo c'è una forte impronta del mio amato TG3 o comunque Rai 3, zone Rai News, insomma che sono quelle parti eh, diciamo, che poi peraltro sono sempre molto attive su, tradizionalmente sulla, su, sulla politica estera. Scuola annunziata. No, 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 quella proprio no, non credo, è proprio di loro. E, e, Dicevo che la storia è vero che c'è meno passione per la campagna elettorale, questo è un dato di fatto. E io però trovo che eh, diciamo, è molto interessante la storia proprio perché non c'è oggi tanto interesse, nel senso che 
noi stiamo vedendo nella, nella storia di Obama una perfetta evoluzione di quello che è diciamo, la dinamica politica nelle democrazie avanzate oggi, no? cioè la nascita di una leadership come un grande amore, quindi diciamo, eh, chi è che lo usava, come si chiama, il sociologo per l'amore allo stato nascente, siete troppo giovani per ricordarvi di lui, ma è Alberoni, esatto, avete visto soltanto i più vecchi, è un po' come per l'appunto Alberoni, solo noi ce lo ricordiamo Alberoni, no, no. hanno fatto... Dice, Alberoni aveva fatto questa cosa appunto, aveva reso in sociologia attuale il discorso dello stato nascente dell'amore, che era uno per l'appunto delle definizioni possibili, proprio della definizione anche dei movimenti politici, non è un caso che lui parlava del 68 eccetera, insomma ne ho parlato più tardi. Cioè lui, eh, Obama, abbiamo visto la, defin la definizione della sua leadership come un'investitura pubblica emotiva molto forte, molto di massa, poi il passaggio dalla leadership amorosa, sentimentale, a quella razionale del governo, diciamo, non mi avventuro oltre sugli stati matrimoniali eccetera perché sarebbe molto pericoloso insomma e, e poi oggi quello che sta a uh, cui noi guardiamo è la possibilità di capire se una leadership nata uh, con un forte consenso popolare emotivo e sottolineo emotivo perché nelle leadership moderne il 1 a 1 l'investitura diretta grazie anche a internet eccetera è un elemento fondamentale della democrazia perché le leadership nascono in maniera più diretta diciamo no? non hanno più tutte le ideologie dei partiti le intermediazioni di prima eccetera se uno stato emotivo di investitura messo davanti alla realtà alla prova della realtà può oh, trasformarsi in un'investitura Uh, magari meno emotiva, magari anche più scontenta, magari anche più parziale, però forse più solida. Io credo che la vicenda di Obama ci sta mettendo davanti, se volete, eh, io stanotte ero lì no, e facevo, facevamo il blog live sul suo, sulla cosa con un'altra giornalista della, 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 della Huffington Post e guardavo peraltro tutti con altri due computer contemporaneamente quelli che erano lo stesso dibattito che veniva riprodotto da altri blog in America e poi su Twitter eccetera c'era una quantità multicerchio di dibattito intorno a Obama che faceva impressione anche perché eh, era veramente un po' la ridiscussione su altre fonti e in altri modi di quello che è stato fatto con il voto e secondo me era molto emozionante ed è molto emozionante il passaggio a cui noi assistiamo in America perché eh, è proprio questo no? cioè noi stiamo lì a vedere se questo bravo uomo perché a me la cosa che più mi piace di lui vi devo dire è una cosa proprio semplice mi sembra che Obama sia un bravo uomo cioè una brava persona una persona che con tutti i suoi contorcimenti perché è evidente che lui è una persona che poi ogni volta che parla c'ha qualcosa dentro che non dice che per esempio ieri sera l'unica volta in cui lui si è sbilanciato e ha detto una cosa molto fatta bene è quando la domanda gliel'ha fatto un nero se invece gli si fa una domanda sulle uh, tasse l'economia allora lì è tutto sempre compresso dall'idea che è un nero e quindi non deve sembrare troppo un nero allora deve offendere Romney ma non lo deve offendere troppo perché sennò c'è una forza cioè evidentemente lui è un uomo ed è un leader politico con moltissimi pesi sulle spalle che deve bilanciare molte situazioni incluso quello ed è la più forte di tutte di essere arrivato lì come un dio perché io c'ero lì la sera venne letta e me ne andai a cenare alla fine di una lunga giornata da Silvia a, a, Silvia a, 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 ad Arlem ne uscì mezza morta perché tra fritti, bacon, patate, robe di questo genere, però l'idea della festa che c'era lì a Darlem è il nuovo Messia. Ecco, allora eh, lui è un bravissimo, una bravissima persona, e questo poi è il più bello, dico, che anche se ha fatto con i capelli bianchi, in questo periodo si è dimagrito, cioè vedete una leadership esercitata proprio sulla propria pelle, 
e che è molto nuova rispetto alle leadership precedenti in cui comunque il presidente più governava e più diventava bello no? cioè tutto così perché allora entravano tutte le persone che gli facevano il make up, le luci, la garza, eh, lo speech cioè i presidenti americani incluso Clinton partivano dai barboni e uscivano dai movie star no? questo qui era bellissimo è uscito che gli mancano le orecchie no? e cioè è anche quella un tipo di, di, di leadership molto meno mediatica, molto diversa il problema è capire l'elemento emozionante se eh, un sentimento reale, un investimento reale, un'emozione reale eh, poi reggano alla prova dei fatti di, della difficoltà che è governare. E se permettete è una storia questa che dà molta, suona, risuona molto anche in Italia perché il problema dell'Italia cos'è stato? Che negli ultimi vent'anni ben tre volte la sinistra ha avuto la possibilità di andare al governo l'ultima volta addirittura ha durato solo 14 mesi 18 mesi anzi 14 mesi è stata la mia presidenza in Rai non riesco a capire qual è stata più breve delle due <ride> cioè ogni volta che si va al governo uno si brucia l'ultima volta 18 mesi ed era, prova, ed era prodi e, e, è sempre così hai una grande forza nell'arrivare al governo si arriva al governo e tutto collassa è come se spessissimo le esperienze di rinnovamento, le esperienze di sinistra vengono sempre bruciate come le farfalle vicino alla cosa dalla, re, dalla realtà. Obama è più forte di quello che è stato il centro-sinistra italiano però proprio perché secondo me è nero, perché è un uomo intelligente, perché è arrivato a una particolare congiunzione della storia di cui la crisi l'ha portato, perché rimane ancora così irregolare diciamo, nel suo modo di essere eh, che secondo me ha ancora una forti delle fortissime chance che cosa eh, secondo me lo si sta guardando così La me, vedevo ieri sera per esempio i cittadini che gli facevano delle domande erano cittadini non così motivati come quelli della prima volta era classe media, erano signori tutti un po' pesanti eh, bianchi che avevano la giacca e la cravatta che si mettevano lì però erano anche eh, diciamo stanno a guardare no? cioè, secondo me in America anche quelli che hanno votato io penso che Obama vince sono sicura che Obama vince mm, eh, io mi guadagno la vita spiegando la politica e quindi devo fare un po' di cose io penso che lui vince però la partita che lui sta facendo secondo me è una partita che l'America guarda con meno entusiasmo, un po' più guardinga, ma, e su questo arrivo alle conclusioni, secondo me veramente più consapevole che le cose in gioco sono di più. Eh, vi dico una cosa, secondo me lui, e chiudo qui perché eh, non voglio farla lunga, lui ieri sera ha avuto un momento in cui ha riguadagnato il suo ruolo di presidente ed è stato, e anche questa è una cosa molto bella, molto poco italiana e, e molto americana, e che secondo me andrebbe ragionata anche un po' nel nostro paese. Quando gli hanno detto, dice, perché avete tolto uh, da Bengasi, dice perché avete tolto le, 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 le guardie armate a Bengasi, e poi gli hanno detto, dice, Hillary, uh, del segretario di Stato, ha detto che è colpa sua. E lui a quel punto ha avuto una cosa che è molto raro vedere nelle leadership italiane che dove il contrario dice no io non lo sapevo, non me la, mi è insaputa è stato, non, è stato mia madre ma non me l'aveva detto esattamente lui ha detto, dice lei lavora per me eh, gli ambasciatori lavorano per me e nessuno, mai nessuno osi pensare che io non mi occupi di quelli che sono i miei uomini, le mie donne, il mio team io sono il responsabile di tutto e quando uno dice io sono responsabile di tutto rispetto a un gran casino che gli può succedere, quello è il momento in cui lui è ridiventato presidente. Esiste una cosa che si chiama presidential, che è un po' come dire quando tu fai il passaggio dall'essere un politico comune a diventare un leader. Ecco, quei passaggi lì, eh, proprio su una situazione di guerra, su una situazione complicata, sulla vicenda più terribile, diciamo loro, secondo me danno la prova che lui che l'America non è che non guarda e anche il mondo non guarda, guardano in maniera differente perché siamo rientrati nel mondo della realtà. Scusa se posso farti la tua domanda, perché devo fare un commento, poi, poi ti do subito il microfono per la domanda, devo fare un commento a, a quanto ha detto Lucia adesso. 
perché eh, a proposito delle, delle leadership, no? della capacità delle leadership di eh, incidere sul futuro dei, dei paesi, perché secondo me questa crisi in Europa ha anche evidenziato un problema che già c'era, ma che evidentemente non è, non è mai non è argomento di dibattito e devo dire non lo, è, non lo è neanche malgrado la crisi lo abbia evidenziato. E cioè eh, questa crisi non è una crisi solo finanziaria, è una crisi eh, di modello che riguarda anche profondamente le nostre democrazie occidentali, così come sono costruite. Ma per una ragione che è risultata evidentissima, eh, se io normalmente i mercati eh, costringono le imprese, i, i manager a essere ossessionati dal breve periodo, no? la trimestrale... I risultati della trimestrale sono l'unica cosa che conta, poi i programmi di lungo periodo, sì, vabbè, quelli non li guardiamo, quinquennale, ma che figura, non li rispetterete mai. Invece paradossalmente i mercati in subbuglio stanno costringendo la leadership europea, la leadership politica europea a lungo periodo, una cosa paradossale, mentre invece il, il, un, un caposaldo della democrazia occidentale, che sono le elezioni, la scadenza elettorale, per come è congegnata oggi, sta costringendo le leadership politiche in Europa al brevissimo periodo. Perché cosa accade? Accade che la signora Merkel deve decidere di salvare la Grecia, aspetta 18 mesi perché ha le elezioni nei suoi lender, prima nella Westfalia, poi a Berlino, poi in Renania, quindi aspetta perché non può prendere una decisione perché è condizionata con le elezioni. Ora io dico, ma oggi noi abbiamo la maggior parte del, delle, dei, dei problemi da affrontare da, una, da parte di una leadership politica è, sono problemi globali, l'energia, il clima, la finanza e ne possiamo aggiungere ancora altri. Come fa un leader ad affrontare problemi globali se è condizionato all'elezione a Udine che si tiene in media in Europa ogni tre mesi? No, l'elezione locale dove si voglia perché le elezioni locali oggi hanno un impatto sulla durata dei governi molto più drammatico di quanto lo avevano 30 anni fa, ricorderemo che quando D'Alema si dimise a seguito delle elezioni regionali in Italia, il commento di Andreotti che viveva una politica di 30 anni prima è stato ma sei fesso, come ti sei dimesso per le elezioni regionali, non è mai capitato a noi perché non c'era questo impatto globale dei problemi, non, era un'altra realtà, un'altra dimensione anche del funzionamento della democrazia. Naturalmente bisogna stare attenti, questo non significa, se provassimo a dibattere sull'argomento, come lo stesso, devo dire da lei, ma in un'altra occasione mi ha detto quando io ho avanzato questo dubbio su cui riflettere, ma lei forse è innamorato del sistema cinese, no, non sono innamorato del sistema cinese. Io per esempio penso che il sistema americano funzioni meglio del nostro, perché cosa hanno fatto gli americani semplicemente? L'election day, tutte le elezioni, quelle del congresso, quelle del presidente e quelle degli stati si tengono in un solo giorno, poi hanno anche loro il mal di pancia perché hanno il mid term che rovina la reputazione dei presidenti, perché evidentemente il dibattito non c'è neanche lì perché felici del loro election day mh, due anni sono pochi non riesci in due anni ad affrontare l'energia il clima, la finanza e pure la politica estera globale e di sicurezza su, alla, della, sulla, sulle cui spalle di, de, 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 sulle spalle degli Stati Uniti e del suo presidente ricadono dunque c'è da ripensare un, un meccanismo, un sistema io sono convinto che eh, nei nostri stati nazionali in Europa noi non riusciremo a venirne fuori perché non c'è neanche il dibattito la speranza è che se andiamo verso un'Europa dove riusciamo a costruire istituzioni democratiche che evidentemente ci danno una prospettiva di futuro più rassicurante eh, che ci consenta di affrontare in modo serio i problemi che abbiamo davanti e non a occuparci soltanto del day by day forse in quella occasione uno scatto verso una dimensione di leadership più efficace, più vicina a quella americana per certi versi, eh, può essere, essere un'ulteriore opportunità che noi ricaviamo dalla crisi che altrimenti... Eh. Soltanto una cosa, vedevo che, che Lucia Annunziata annuiva, in effetti c'è stato un momento ieri del, del dibattito 
quando verso la fine mi sembra il Presidente Obama ha detto rispetto io ho mantenuto gran parte delle promesse che vi avevo fatto, non tutte, le altre le manterrò nel corso del prossimo mandato. E l'impressione che si è avuta in effetti, se un politico italiano avesse risposto così, si, sa si sarebbe avuta l'impressione del, del bugiardo che non ha mantenuto la parola e invece non so, l'impressione che, che si è avuta un po' è che questa frase detta da Obama in effetti non ha infastidito, proprio per questa logica del lungo periodo che è diversa dalla logica del non lungo periodo magari che c'è in altre parti non in America. Ma intanto i dati, eh, diciamo per chi fa il mestiere di diciamo, giornalista politico, la, la questione della politica si pone in maniera un pochino più scientifica. Lo so che vi fa ridere questa accoppiata tra politica e scienza, ma ce n'è un pezzo pure lì. Cioè, nel senso che se voi andate a vedere la politica con in mano i trend di, di, di voto, vi appariranno sul lungo periodo in particolare in maniera completamente diversa. Sulla base dunque di, quello che vi, ho, di questa anticipazione dico due cose. Uno, che è assolutamente impossibile eh, rapportare in qualunque forma evolutiva possiamo vederla eh, il sistema italiano al sistema americano perché proprio al di là di quello che è adesso, e guardate che noi viviamo in una crisi economica, viviamo in una crisi istituzionale e bla bla bla, ma l'80% del peggioramento di colpo della situazione politica italiana, del ceto politico italiano, non è legato neanche a Berlusconi, anche se mi piacerebbe poterlo dire, è legato singolarmente a una cosa, al porcellum. Cioè un sistema elettorale come quello è stato un chiodo piantato nel cuore diciamo, di un sistema che come andava andava comunque era un'altra cosa perché basta che tu eserciti un, un, un periodo elettorale con uh, i deputati e i, tu, i rappresentanti dello Stato completamente sganciati dal, dalle loro rappresentanza locale e totalmente... Eh, devoluti eh, po politicamente, emotivamente cioè perché scelti da lui da una persona che sia il partito che sia Berlusconi, che sia il leader in, intendo dire individuale eccetera eccetera e tu hai una situazione in cui di fatti hai un Parlamento completamente svuotato da qualunque responsabilità che fa un danno pazzesco perché è il taglio con qualunque rappresentanza locale è il taglio di qualunque responsabilità è il fatto che tu guardate voi, noi vi raccontiamo ma la metà di quello che sappiamo ma non perché non me la vogliamo raccontare perché ci sono delle cose talmente gustose che non, sono, non saranno mai confermate ma se tutte le cose che noi vi dicessimo eh, ve le raccontate voi non ci credereste perché io pubblicamente io non pubblico di nessuno niente che non sia provato da qualcuno che me lo dice tra virgolette o da una foto una registrazione una cosa seria ma quello che sta avvenendo e avviene ogni fine legislatura col porcellum, in qualunque tipo di, di voto locale, nazionale, regionale, eccetera, eccetera, è irrilevante per avere la possibilità di ritornare in lista. È una cosa che, che democrazia parliamo? Ma i supermercati all'epoca del saldo, fai l'in per parlare con l'America, c'è cioè, presente i saldi che vedete i telefilm di quelli che stanno in coda e si buttano a, a comprare? Più o meno... E quella. Allora il porcellum per esempio ha fatto, è una cosa che però in Italia non è venuta fuori dal cavolo, non è nato sotto il cavolo, è una forma di deviazione proprio delle nostre istituzioni, guardate noi ci troviamo di fronte a una situazione di distruzione, io l'ho scritto peraltro nel, in un non fortunato uh, programma ma che difendo fino in fondo che si chiama Potere, noi circa tre anni fa avevamo detto tutto quello che sarebbe successo per dire la politica si può anticipare perché alcuni trend sono abbastanza evidenti e quindi per esempio noi oggi viviamo in una situazione in cui di fatto Uh, per evitare che Berlusconi torcesse il sistema parlamentare in un sistema uh, presidenziale abbiamo di fatto consegnato l'Italia a una iperpresidenzialità che è quella di Napolitano cioè quella roba lì non va bene con tutto il rispetto per Napolitano se io faccio un discorso su come ne esce il sistema e il sistema è appesantito da questa cosa per esempio Uh, il, del Parlamento vi ho già parlato vogliamo parlare del fatto che hai una totale discrasia tra il, vol, il modo come si eleggono i sindaci che è un 
a doppio turno individuale, cioè che è un sistema completamente di rapporto tra il cittadino e il leader e come invece vengono eletti col porcellum a livello nazionale il Parlamento. È possibile che noi abbiamo tre modi diversi di votare, tre modi diversi, è no, una, una pazzia, come si fa a controllare un sindaco che tu voti direttamente, poi c'hai dei deputati che non controlli perché ti rimandano dall'alto e poi c'hai un presidente che viene eletto da Parlamento sulla carta ma che di fatto diventa un presidente presidenziale. Noi in Italia abbiamo oggi, non c'è verso, capite? Non c'è verso, cioè il collasso di questo sistema è fatale perché è come tenere insieme tre cose che non, non hanno nessun rapporto tra loro, cioè noi siamo in, tre, in una ruota che ruota a diverse, con tre ruote diverse, che, con tre motori che a velocità diverse. Allora, quello adesso vi faccio l'esempio per dire l'Italia non si può evolvere e la prossima legge elettorale, lo so che è molto noiosa, ma guardate che le leggi elettorali sono la cosa più noiosa del mondo, anch'io quando la mattina mi dicono c'è la presentazione degli emendamenti in legge elettorale, io dico oddio, oddio, madonna, c'è l'emendamento della legge elettorale in commissione, ma è importante perché vedete voi il porcellum che cosa ci ha fatto? Il porcellum ci ha distrutto ci ha letteralmente distrutto insomma. e adesso la nuova legge elettorale eh, ce ne stiamo occupando secondo me si voterà di nuovo col porcello è molto possibile perché non ce la fanno e ognuno dirà eh, 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 non lo sapevo, non ho potuto io ho cercato, è colpa sua quello non è arrivato eh, si voterà col porcello perché, sapete perché? perché solo il porcello nell'attuale sistema elettorale perché il sistema come è organizzato può garantire una governabilità se invece non si fa il porcello non, non, non vi sto a spiegare la storia vera è che il sistema italiano proprio istituzionale è malato da tempo ecco, quindi noi non potremo mai immaginare delle leadership come quelle che nascono in altri posti incluso i posti come quelli eh, non voglio parlare dell'America eh, parliamo della Germania parliamo della Francia con sistemi elettorali anche lì il leader viene condizionato da Lender come fa lei però è anche vero secondo me che eh, diciamo in molti posti la leadership è tornata a essere misurata per quello che tu lasci agli altri non è più secondo me in questa crisi e questo io su questo sono completamente d'accordo con te la crisi sta agendo in maniera virtuosa in qualche modo ecco. e anche in italia io non sono una pro monti scatenata il programma economico di monti è molto discutibile però vi dico una cosa cioè se io devo pensare chi farmi rappresentare preferisco monti cioè proprio non, non ho nessunissima discussione su questa roba qui Dopodiché si tratta, anche questo è stato un governo irregolare, è un governo diciamo è temporaneo, è, è una cosa che va verificata, però io penso che il montismo va nel senso, metteteci tutte le virgolette che volete, va nel senso di introdurre in Italia la realtà, dura realtà politica, parlavamo per l'appunto della dura realtà politica, di quello che vogliono diciamo, le forze che esistono nel mondo, perché poi non è solo i mercati, perché l'idea di Amine che la nostra famiglia italiana abbia vissuto continuando, e lei parla tu parli delle banche, tu sai benissimo, noi siamo come una famiglia che guadagnava mille e guadagnava e viveva duemila, perché gli altri mille se li faceva dare dalle banche, dallo Stato in questo caso. Siamo semplicemente una famiglia che ha fatto default, ha vissuto troppo al di sopra del proprio sistema, dei propri soldi, di quello che guadagnava, l'economia non è una roba astratta. Allora, da questo punto di vista il mercato sta dando un'enorme scossa, sta dando anche soluzioni sbagliate, ma sta anche introducendo una forma di realismo politico alla fine della quale secondo me è vero che il problema vero sarà quello di, eh, sarà quello di eh, pensare a, a, in lungo termine. Aggiungo una cosa, un altro dei fallimenti dello Stato è qui possiamo fare un paragone con, è il fatto di non avere più una classe di grandi burocrati statali, no? quello che in America sono poi diciamo, se, se cambia il segretario di Stato, cambia i due, tre grandi, dieci grandi ambasciatori che servono, si porta al suo personale vice eccetera eccetera, però la politica estera americana come abbiamo visto con Obama è grosso modo la stessa, può cambiare, cioè, rimane diciamo, una struttura statale. In Italia noi abbiamo anche perso quella che per lungo tempo è stata diciamo, la struttura del mandarinato statale no? di cui 
eh, Don Vincenzo Gifuni è stato, diciamo, noi giornalisti lo conosciamo, c'è un tale signore adesso in pensione che si chiama Gifuni che è stato 17 anni eh, 20 al Senato, non si capisce se di dare alla governata lui o l'ha governato tutti i vari presidenti di cui lui è stato il capo di gabinetto, ma quelle figure lì, i capi di gabinetto, quando sono importanti, sono quelli che danno la continuità dei progetti, mentre invece il leader deve cambiare prospettiva sui progetti, secondo me. Quindi eh, in America anche così, perché esiste lo Stato e poi esistono i presidenti che torcono le politiche in un senso o nell'altro. Quindi su questo io sono molto d'accordo con te su, 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 sul, su, su, sull'impatto dei mercati. Però non, non sarei così, diciamo, anche sull'America, così ottimista come dici tu, che nulla cambia. Perché guarda che se arriva Romney due o tre cose centrali cambieranno. Eh? Cioè l'America non diventerà una nazione diversa da se stessa, però due o tre cose centrali cambieranno. Ecco, ecco allora... Che, se arriva Romney, mettiamola così, mi ha che lanciato l'assist, che cosa cambierà in America a livello eh, e bancario, a livello finanziario e magari anche di politica estera, anche se sembra insomma, che in politica estera non tanto forse cambierà o forse sì? Ma eh, cambierà sicuramente molto, no? io assolutamente penso che, eh, anzi come dicevo prima, ritengo che uno dei motivi di interesse eh, in Europa, in Italia, per eh, questa campagna elettorale è dovuta proprio al fatto che sono due visioni dell'America completamente diverse che incarnano Obama e Romney. Eh, sicuramente Romney incarna quella più tipica eh, diciamo del, del mondo repubblicano che eh, vede nell'assenza di regole e nella capacità del mercato di autoregolarsi un principio base che però diciamo, io devo dire eh, onestamente è proprio invece all'origine di questa crisi perché eh, noi oggi ci troviamo un po' sotto eh, il, il, i proiettori e sotto, eh, sotto inchiesta perché sembra che eh, essendo la crisi, essendosi sviluppata in Europa in modo così drammatico sembra che l'abbiamo originata noi, però bisogna ricordarlo che la crisi in realtà nasce negli Stati Uniti e nasce proprio per un, tra i tanti fallimenti, come dicevo prima, nasce per un fallimento soprattutto imputabile ai regolatori, ai supervisori, alle istituzioni, sono, sono le istituzioni che non, hanno, non si sono rese conto che continuando a prestare denaro a persone che non, avevano, non erano solvibili eh, eh, questo prima o poi sarebbe, sarebbe stata una bolla che sarebbe esplosa eh, noi in, in, in Europa, in Italia in particolare si è sempre detto che non sarebbe mai nato un Bill Gates con il nostro sistema finanziario che si, voleva dire che le banche hanno avuto sempre poco coraggio nel finanziare progetti di giovani che eh, avevano però un grande futuro probabilmente è vero questo eh, però non si può accusare un sistema di una cosa dell'opposto di questa, cioè poi grazie al fatto che non si è finanziato mai un Bill Gates alla crisi abbiamo resistito meglio noi e comunque, ripeto, non è nata qui. Voi immagino abbiate tutti capito, però magari no, che negli Stati Uniti si è prestato i mutui, questi famosi mutui su Prime, eh, hanno significato in sostanza, ha significato che il sistema bancario prestava a persone che avevano redditi bassi non soltanto un ammontare uguale al valore della casa che andavano ad acquistare, ma anche a quello dei mobili che loro avrebbero magari acquistato e magari anche a quello della ristrutturazione della casa stessa e magari anche a qualcos'altro. Quindi stiamo parlando di 120%, 140% del valore probabilmente. Vedo davanti a me qui un noto immobiliarista romano che, che probabilmente stava pensando di trasferirsi negli Stati Uniti quando tutto ciò accadeva e invece, eh, invece poi mentre stava per pensarlo poi invece c'è stata la crisi e quindi è rimasto qui più solidamente ancorato a, a, a dove invece queste cose non sono mai state realizzate però dov'era il supervisore, dov'era il regolatore americano quando questo fenomeno si stava gonfiando perché non è accaduto in un anno, è accaduto in dieci anni cioè sono stati dieci anni in cui questa famosa bolla si è gonfiata e, e quando è esplosa e ha causato i danni che ha causato lo ha fatto perché era diventata troppo grande quindi se il supervisore fosse intervenuto due anni prima un anno prima, forse anche sei mesi prima avremmo sicuramente una situazione completamente diversa dall'attuale 
Allora la mia preoccupazione, e in questo vorrei cercare diciamo, di restare fuori dalla, dalle convinzioni di Lucia che mh, rispetto su chi certamente vincerà le elezioni americane, ma vorrei dire però certamente se poi Romney mh, realizza ciò che annuncia, mh, se dovesse invece vincere lui le elezioni, cioè eh, di nuovo tornare a un completo regime di laissez-faire, io mi immagino che le famose investment bank americane che sono quelle che eh, diciamo, hanno spinto di più gli effetti speculativi della finanza cosiddetta creativa torneranno a farla da padrone non è un caso che se voi andate a vedere su, su internet o sui, sui giornali americani negli ultimi eh, tre mesi noterete che tutte le grandi banche americane hanno dichiarato una dopo l'altra di sostenere Romney L'ultima è stata Goldman Sachs che è, eh, aveva sostenuto Obama nella, quattro anni fa e che adesso invece ha dichiarato una settimana fa che stava cambiando e avrebbe sostenuto invece Romney. Peraltro devo dire in, negli Stati Uniti tutto ciò avviene in modo trasparente perché è, è, è pubblico, sono dichiarazioni pubbliche, che, eh, un sistema quindi diciamo, diverso da quello che c'è da noi, però eh, e non sono naturalmente, questo non significa che... Eh, eh, vedremo poi quali sono i poteri forti perché eh, sembrerebbe allora che Romney abbia più chance di Obama visto che tutte le banche americane sostengono Romney poi invece se sono vere le convinzioni di Lucia evidentemente i poteri forti soccombono giustamente perché poi lì si tratta di finanziamenti eh, non più di questo però è evidente che quel sistema di banche che si è sviluppato e ha fatto anche fortune, prodotto fortune e sfortune poi purtroppo per noi tutti eh, negli, anni, negli ultimi vent'anni evidentemente si sente più rassicurato da un'assenza di regole che da regole che invece evidentemente dovrebbero limitare questi danni eh, una parola sulla leadership eh, io penso che in Europa negli ultimi vent'anni forse eh, diciamo dopo Cole e Mitterrand l'unico leader che sia riuscito a trascinare opinioni pubbliche verso obiettivi eh, ambiziosi che si stanno realizzando sia Erdogan in Turchia, che è una democrazia giovane, una democrazia nuova, eh, un sistema elettorale mh, strano, con questo sbarramento al 10%, in un sistema pro proporzionale, che però ha consentito a, a, una, a questo nuovo partito di affermarsi e di impostare un programma di riforme che se io vi citassi soltanto alcuni dei risultati ottenuti se, se, è da, da rabbrividire per quanto nello stesso tempo noi abbiamo fatto esattamente il contrario di quello che è successo in Turchia. Cioè Erdogan è, ha preso in mano il paese nel 2002 con l'inflazione al 100% e il debito pubblico al 120%. A, mh, oggi a 10 anni di distanza ha un'inflazione all'8% e un debito pubblico meno che dimezzato. Cioè io mi chiedo come sia possibile eh, che accadano che programmi di riforme così coraggiosi, così innovatori, che hanno di fatto eh, liberalizzato un paese da un'economia che, che era nelle mani dello Stato per il 92% quando lui l'ha presa e che oggi invece è, è, è uno Stato completamente liberalizzato, con, con le banche privatizzate totalmente, come sia possibile che invece da noi in questi stessi dieci anni abbiamo avuto esattamente un cammino opposto eh, da ultimo addirittura è riuscito a modificare la Costituzione contro ogni sondaggio l'unico leader che ti fa Dio non si legge i sondaggi oppure riesce a modificarli cioè un, due mesi prima del referendum per la modifica costituzionale i sondaggi gli davano torto invece è riuscito a farlo comunque perché altri avrebbero probabilmente evitato di farlo e a convincere l'opinione pubblica in extremis a votare a favore della sua proposta di riforma. Eh, di Verdoan. Sì, c'è un piccolo appoggino, un assist che Erdogan e io sono una grande ammiratrice della Turchia, ma grandissima, è un grandissimo paese, e rimane l'assist che ha i militari alle spalle, che come dire, sono una di quelle cose molto convincenti, in particolare i militari turchi che sono eh, diciamo, di, di origine culturale tedesca e si sente. 
eh, voglio dire, eh, il militare turco è una brutta bestia per Erdogan, cioè Erdogan e, e i militari non, sono esattamente, non vanno esattamente insieme, anche perché Erdogan è più islamista e i militari turchi sono più... Uh, diciamo sono tradizionalmente eh, gli occidentalisti insomma no? secondo la tradizione di Ataturk quindi non è stato un felice matrimonio cioè un matrimonio senza problemi e devo dire che Erdogan proprio l'estate scorsa o due stati fa se ne è abbastanza liberato diciamo no? però la presenza dei militari in Turchia con cui Erdogan ha fatto patti continuamente diciamo Patti tra strutture di potere lo hanno aiutato a non guardare i poll. Io credo che insomma, voglio dire, è un bel, ass è un bel assist, no? cioè, voglio dire, la maggior parte della sulla storia di... è molto più facile sentire i militari che sentire l'opinione pubblica. Detto questo è una straordinaria leadership, però andrei piano su questa storia. Io credo anche che la Turchia è una di quelle storie, poi magari ci facciamo un dibattito, la Turchia è una di quelle storie eh, moderne in cui le economie migliori vanno bene, non sarà proprio la Cina, ma vanno bene nei paesi del terzo mondo anche perché non solo i paesi del terzo mondo crescono recu dovendo recuperare come dire, proprio dal, dal nulla, il problema e, e, e crescono anche perché in molti casi c'è una, una virata autoritaria dentro questi paesi che permette più di fare operazioni di riforma. Quindi eh, sulla, non sarà la Cina, la Turchia sicuramente sono, è un paese, diciamo, è una reinvenzione molto nuova, però secondo me ogni paese va un po' ragionato per conto proprio. Peraltro io continuavo a vedere è uscito il fondo monetario oggi leggevo un pezzo su cui volevo far fare una storia il fondo monetario uh, ha fatto una storia su, col solito grafico su dov'è la ricchezza nel mondo oh, eh, non ci crederete la ricchezza nel mondo ma proprio con un grafico che sta lì e a partire dagli Stati Uniti qui e indovinate cos'è? è, è l'Europa cioè voglio dire noi dobbiamo fare un discorso anche su che cos'è la crisi come è maturata la crisi e noi non riusciamo a fare un discorso vero neanche sulle banche che mi pare da te sia stato trattato in maniera un po' benevola insomma le banche se non stai capisco perché diciamo il business di famiglia però voglio dire che le banche italiane erano degli agnellini che per carità sono stati lì sono stati travolti dalla crisi del subprime e noi abbiamo retto bene la crisi meglio perché non avevamo fatto Bill Gates è un argomento assolutamente datato a mio parere per una ragione molto semplice, perché sappiamo, scusate, so che ridete, non, non, non è la mia esperienza, però voglio dire, la storia delle banche italiane è una storia molto semplice. Ci sono state, le banche italiane sono banche chiuse, che sono a servizio di un sistema economico chiuso, hanno dato pochissimo al sistema italiano nei tempi grassi, hanno dato moltissimo a se stesso nei tempi grassi perché si sono diversificate entrando in business che non erano il loro core business, parlo dei giornali, parlo delle costruzioni, parlo delle assicurazioni, tutto quello che stiamo pagando, quindi le banche italiane tutto sono meno che virtuose. Alcune sono state virtuose come Unicredit perché se ne sono andati all'estero hanno fatto una serie di operazioni e la virtù è stata punita, come diceva Spessi, ma è stata punita non perché è virtù, qui non siamo in un romanzo settecentesco, la virtù è stata punita come sempre, come da Fo, no? Da Fo invece diceva che la virtù e non viene punita, la virtù è, viene sempre premiata. L'alternativa, la, la cultura generale, è che la virtù è, è per l'appunto è alla fine punita nel cinismo generale. Ma la verità, potremmo anche fare una storia diciamo, su, sull'espansione di questa banca, è stata un'espansione un po' furba. Ecco, e mi fermo qua. Poi facciamo un discorso sulle banche. No, però voglio dire, dobbiamo fare questo discorso, per cui le banche italiane non a caso in questo momento sono, non sono affatto attive in maniera positiva nella soluzione della crisi italiana, perché noi possiamo dire, voglio dire, tutto il male che volete della politica, dei sindacati, dei corporativismi, di tutto quello che c'è all'interno di marcio, di non liberista, di non liberale, di troppo comunista, di troppo eh, napoletano, perché ci sono troppi quelli che fanno finta di essere zoppi e quindi stanno tutti al sud, eh, cioè, beh, troppo napoletano in tutta questa storia, ma la storia vera è che le banche italiane 
hanno preteso prima della crisi di essere un elemento culturale di sviluppo di questo paese e parlo di culturale non solo economico perché il gioco ha avuto negli ultimi vent'anni nel sistema italiano dalle grandi banche e dai grandi banchieri è stato enorme al di sopra di qualunque attributo sia stato dato ai banchieri in questa roba in America perché voi sapete chi è il capo di Unicredit? Uh, sì. Sapete chi è il grande banchiere Bazzoli? Sì. Sapete chi era Passera? Sì. Sapete chi era Profumo? Sì. Li conosciamo come se fossero amici nostri. Profumo, Passera, cosa? In America non sapete chi sono i capi delle banche. E perché lo sapete? Lo sapete perché le banche hanno pensato negli ultimi dieci anni prima di questa crisi di essere un po' delle figure rinascimentali. Ogni banchiere in Italia ha preteso di essere Lorenzo il Magnifico. Salvo che poi, appena è arrivata questa crisi, e non è stata tutta colpa delle banche italiane, però sto facendo un discorso di realtà, è arrivata la crisi, che cosa è successo? È successo che improvvisamente le banche sono scoperte banche, per cui dice noi non diamo più credito a nessuno, scusi eh. Eh, recuperiamo soltanto se un altro banchiere Mario Draghi, un genio una persona, beh, cioè io non faccio un discorso personale, vi sto raccontando i ruoli delle persone, soltanto perché Mario Draghi giustamente si è inventato questa cosa nel ruolo di banchiere centrale di recuperare le banche quello che però viene dato in questo momento alle banche, lo sappiamo tutti perché questa è la funzione in questo momento eh, della banca centrale è quello di far recuperare alle banche la liquidità che loro avevano. Questa liquidità sta andò ancora, come dire, compensando le perdite delle banche di liquidità messa in giro zero. Uno dei problemi che noi abbiamo in Italia è che non circola denaro. Nessuno investe e le banche non hanno soldi per darli fuori. Allora, questo non ha a che fare, io lo capisco questo, ma questo non ha a che fare con la crisi del, subpr del subprime. Questo è il punto. Questo è quello che ho da dire. Diamo il diritto di replica un minuto al dottor Scognamiglio dopo queste parole. Intanto vi anticipo una cosa, dopo questa risposta se qualcuno con la politica ha, delle, non lo so, però. <ride> ha delle domande ah. da fare potete farle, altrimenti proseguiamo poi con le domande qui dal tavolo, se intanto magari fate mente locale. Sì, no, infatti mi fa piacere se gli amici da, da posto hanno qualche commento e qualche intervento da fare, vedo tanti autorevoli, quindi eh, sicuramente... Intervenite. Io devo dire, non pensavo di, eh, volevo lasciare a Lucia le sue convinzioni e poi magari eh, dirle che si è meritata sicuramente un dibattito dedicato alle banche in un'altra occasione. Ma io non sono di banche, no, eh, eh, però, però eh, dato che poi ti sei infervorata, allora una minima, diciamo, piccola chiarimento per amore della verità lo faccio, insomma, senza però tediare... Eh, nessuno che qui magari eh, è a corso per, sentirsi, per sentir parlare delle elezioni americane, loro volevano sapere chi vinceva tra Obama e Romney alla fine di questa, di questa ora, diciamo. Detto. però tu l'hai detto, detto esatto, esatto, perché essendo lui un banchiere non si sbilancia, no. io invece no, mi no, sono sbilanciato. No, no. Alla fine, alla fine io, mi, io, mi, io mi sono sbilanciato a dichiarare esattamente quali sono le conseguenze se la vittoria dell'uno o dell'altro e, e poi si capisce, insomma, a quel punto si è capito, però adesso ormai cioè, posso, io lascio fare a te le, le dichiarazioni precise. Sulle banche cercherò di essere più preciso invece, nel senso che senza voler rifare la storia adesso della, della, della crisi che diventa complicato, eh, ieri sera eravamo a Bruxelles dove abbiamo fatto un concerto dell'Arena di Verona, abbiamo invitato il chief economist della Banca Centrale Europea, che è un belga, si chiama Pride, e gli abbiamo chiesto di fare un discorso introduttivo dandoci qualche diciamo, sua impressione su dove stiamo andando per questa creazione di unione bancaria che penso sia una cosa molto importante perché proverà a dare una governance europea a tutto il sistema che dovrebbe semplificare tante cose che oggi non vanno. E il, il banchiere centrale ha pensato di rifare tutta la storia della crisi e ha massacrato 300 persone che stavano aspettando i cantori dell'Arena di Verona con 40 minuti di discorso e devo dire che tutti erano molto attenti all'inizio, poi e, e però eh, lui all'inizio ha fatto la storia, poi quando è arrivata alla fine, che era l'unica cosa interessante, tutti dormivano, cioè non c'era più nessuno sveglio, quindi io cercherò di non fare come il belga Praez eh, e quindi vi voglio dare, partirò dalla fine, cioè, quindi lasciamo stare la storia se, se i subprime sono la vera origine oppure no, però una cosa sul, forse sul sistema bancario italiano per capire come funziona? No? Perché quello che si vede spesso sui giornali, che tu oggi un po' in parte hai ripetuto, è ma insomma prendete i soldi dalla Banca Centrale Europea, 
all'1% e poi a noi ce li fate pagare all'8, al 10, li, 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 per chi imprenditore, oppure, non, li, non, oppure, non, li diamo, oppure non li diamo affatto. Allora, soltanto questo dettaglio che è importante per capire un passaggio tecnico complicato, ma che io cercherò di rendere estremamente semplice. Il sistema bancario italiano nel suo complesso raccoglie dai depositanti ogni anno 1600 miliardi di euro, cioè quello che gli portano i depositanti, e ne impiega 1900, cioè significa che questi 1900 li presta a famiglie per circa due terzi, scusate, famiglie e imprese per circa due terzi e per un altro terzo a, a, a amministrazioni pubbliche. Quindi il lavoro della banca che è quello di raccogliere depositi e prendere quei soldi e prestarli al, al sistema è in deficit di circa 300-400 miliardi all'anno, no? come si capisce se ne raccogli 1.600, ne dai 1.900, 1.950 per l'esattezza, mediamente hai un buco di 350 miliardi, che cosa, come facciamo per scolmare questo buco? Andiamo sul mercato con, emettendo bond eh, e eh, raccogliamo lì, cioè basandoci sulla fiducia che, che, che i nostri titoli hanno sul mercato, mercato che per due terzi è anglo-americano, comunque straniero. Tutto ciò ha funzionato perfettamente, quindi ci ha consentito di farlo fino a che un anno e mezzo fa, quando è esplosa la crisi dei, del debito sovrano in, in Europa, gli anglo-americani hanno cessato di avere fiducia in noi e quindi non hanno comprato più un solo bond nostro. Allora, improvvisamente noi ci siamo trovati con un deficit di 350 miliardi, mica due soldi, diciamo. Allora, tecnicamente saremmo falliti tutti. Per fortuna le scadenze delle emissioni che avevamo fatto prima non, non cadevano tutte quante nello stesso giorno, ma avevano scadenze diverse. E quindi abbiamo potuto sopperire. E per fortuna Mario Draghi ha emesso nel sistema questa liquidità alla quale tu accennavi che noi, il sistema italiano intendo, non i credito, abbiamo colto, lui la, la, questa emissione l'ha fatta in due tranche, una a dicembre, una a, a febbraio e il sistema italiano ne ha prese 100 miliardi la prima volta e 100 la seconda, però la matematica facile, 200 miliardi vanno a colmare circa la metà di quel gap che c'era, quindi il sistema italiano continua a, a, ha continuato a soffrire di, questa, eh, di questo deficit tra eh, raccolta e impieghi e quindi non è che eh, eh, il fatto che Mario Draghi ci abbia dato quei 100 miliardi significa che noi prendevamo i soldi e li davamo subito no, a qualcuno, scusami, ma avevamo scusami, una difficoltà. Non è così stupido, perché no. altrimenti non avrei capito cosa sta facendo la Banca Centrale Europea. No, ma no, ma no, no. Quello che io dico... Però questo è un concetto che non, questi numeri non, non sono conosciuti, quindi diciamo, no, eh, credo che sia utile... Perché che... che Mario Draghi sta dando questo per evitare il fallimento complessivo, no? Cioè, esatto, questo è evidente, esatto, che che non è che dicendo, stanno come... dando le banche e le banche rapinano. No, quello quello che... Quello che io sto dicendo è che il sistema delle banche è diventato, aveva una tale sua struttura, vabbè, ma insomma, comunque vai avanti. Sì, sì, no, no, ma vai avanti. No, no, vai avanti, no, ma avanti. Volevo, era solo questo che volevo dire, cioè volevo concludere dicendo che il sistema bancario dunque, pur soffrendo, malgrado questi contributi che la Banca Centrale ha dato al sistema e ai sistemi in Europa complessivi, Ovviamente che cosa fa? Cioè continua a cercare di impiegare soldi perché è l'unico modo per fare profitti, cioè la banca vive e vegeta in un'economia che cresce, cioè se l'economia non cresce la banca fallisce, cioè questo è un dato certo voglio dire, e che, e che dobbiamo avere tutti chiaro, cioè non è che la banca prescinde dall'economia e in questo ha un, ha un interesse super coincidente con quel collettivo e con quello pubblico. Cioè non esistono prodotti finanziari, per quanto sofisticati essi siano, che possano consentire a una banca di sopravvivere a un'economia che non cresce. Ed è per questo che noi poi, eh, come tu hai detto, abbiamo fatto un'operazione e, e riusciamo a continuare a stare sul mercato perché siamo in paesi come la Turchia, la Russia, la Polonia, la Repubblica Ceca che continuano a crescere mentre in Italia soffriamo ma malgrado ci sia un meno 2,5 quest'anno, un meno 0,5 l'anno prossimo e quindi una recessione evidente noi proviamo a dare una mano a far crescere l'economia non perché siamo eh, io mi sento a Lorenzo il Magnifico francamente ma perché, perché l'economia se cresce restituirà una profittabilità e un senso anche al lavoro della banca questo è il concetto Però, ecco, facciamo questo. un dibattito la prossima, no, volta. La prossima volta invece che farei che intervenire qualcuno da posto se guardiamo al passato i nomi sono quelli, sono Paul, sono Mitterrand.
oppure le istituzioni erano le stesse. Le elezioni si tenevano ogni tre mesi lo stesso. In America il midterm c'è sempre stato, peraltro io non sono poi così convinto che il sistema americano sia migliore da questo punto di vista, come dicevi tu, perché è un sistema comunque sempre più brillante. Però questo è un altro discorso. Però in sostanza sono più di 30 anni che in America, eh, che in Italia, in Europa forse, in, in America forse meno, ci ricordiamo di Clinton, non è che qualcuno non consiglia il Bush, un grande leader, forse Bush qui forse lo per il mondo, in quanto è stato, eh, però eh, il sistema era quello, le elezioni erano quelle, eh, le regole dell'economia erano quelle, però perché la, eh, è franato il sistema? Lideristico occidentale. Quali sono le ragioni, le, le, le ragioni di questo? E il, guardate che un'operazione come la riunificazione della Germania, eh, io non so se senza Kohl o una figura di riferimento, se è Mitterrand, sarebbe potuto avvenire oggi con le regole di questa finanza. È stato forse il momento in cui eh, è l'ultimo lascito, l'ultima eredità della grande visione politica, contestabile o non contestabile, non, ragione, non lo sappiamo, vedremo poi gli storici tra 30 anni, forse daranno ragione Andreotti che diceva no, non si deve fare il muro, deve restare, non lo so, insomma questo, però prima della frana della finanza e dell'economia è venuta a mancare il terreno della grande politica e mi piacerebbe sapere No? Mi piacerebbe che tu mi facessi la domanda in una riga perché così è troppo complicata. Cioè, <ride> no, 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 le tue considerazioni sono giuste, ma c'è una domanda sono morti, che posso sono rispondere. Quindi di colle mi terranno, ma perché non ce ne sono? Perché non so, perché non ce ne sono? Se sapessi rispondere a questa domanda mi presenterei premier, credo. Premier, è molto difficile questa domanda. Cominciamo dalla fine. Io sono convinta di una cosa, sì certo, grazie, eh? non, non intendevo essere scortese quando ho detto fammi una domanda più semplifica ma la, perché c'erano troppe ramificazioni dentro insomma. E voi non ci credete ma io credo che una delle ragioni per cui la, la politica è cambiata, strutturare di fondo sia il sistema, sia internet e non perché lavoro con la Finton Post ma perché sono convinta che questo sistema è veramente la quinta rivoluzione industriale che noi abbiamo, noi occidente intendo dire, abbiamo testimoniato e che la combinazione tra grande scolarizzazione di massa e uso, diciamo, disponibilità massiccia di tecnologie che portano grandissima trasparenza, grandissima immediatezza, è un rapporto one to one come logica, è tutto quello che serve a far saltare un sistema politico che era quello diciamo, da cui, che ha espresso quei grandi leader lì, che era tutto fondato, limitiamoci al Novecento, vorrei evitare cioè la seconda guerra mondiale perché secondo me se andiamo prima, prima ci troviamo con altri sistemi politici che sono un po' simili a quelli del dopoguerra ma fondamentalmente diversi perché legati diciamo, a queste forme di autoritarismo che poi vanno, eh, ne hanno dentro implicazioni di classe, diciamo l'aristocrazia, Juncker, eh, lasciamo questo, eh, partiamo dalla seconda guerra mondiale, la democrazia post democratica. La democrazia post democratica era eh, fondata su, eh, un, su una grande scolarizzazione di massa senza precedenti e eh, media sufficientemente, era lo stesso mix di adesso, media e delega. La delega era una di quelle cose per cui tu voti un giorno e poi tecnicamente cinque anni dopo tiri le somme e dici no, tu non mi sei piaciuto, va bene? Poteva essere tre mesi dopo perché cadeva il governo, poteva essere sei mesi, ma comunque una fortissima delega che era però basata sulla forte valorizzazione della cittadinanza individuale, perché nella seconda, nel secondo dopoguerra tu hai avuto la fine, con la fine delle democrazie, hai avuto il massimo di espressione del voto individuale, no? legato ai media e cose. Questo modello qui si è espanso all'infinito, 
nel senso che il livello, di il livello di educazione di massa non è mai stato tale in tutto il mondo, perché guardate che senza il livello di educazione di massa espresso dai paesi arabi non ci sarebbero state queste rivoluzioni. Chiunque alla fine le guiderà, perché il problema vero è il rapporto nei paesi arabi, se voi vedete gli indici, ehm, vedete gli indici non di ricchezza, ma gli indici umani di Human Index, Uh, tutti i paesi dove sono state fatte le rivoluzioni sono i, pa le rivoluzioni, i paesi leader delle rivoluzioni arabe sono, hanno il massimo di scolarità nel brevissimo tempo diciamo nel più breve tempo possibile cioè dieci anni in cui si arriva alla laurea diciamo di massa in un periodo e il massimo di accesso a quelli che sono i media che è la stessa combinazione di prima però espansa al massimo cosa fa crollare questo? L'espansione di, di questa combinazione fa crollare l'idea della delega. Prima tu votavi e dicevi ci rivediamo tra cinque anni. Nel frattempo il Corriere della Sera mi diceva che cosa succedeva al governo. Quando me lo diceva, insomma. Eh, la televisione faceva le sue cose, faceva la sua funzione, la televisione di Stato, i media avevano un rapporto di intermediazione molto forte nella, gest nella gestione di questa delega. Uh, che doveva durare un certo numero di tempo questo episodio è saltato oggi tu hai dei cittadini che delegano il meno possibile perché sono convinti per via dell'accesso e della trasparenza e del proprio diritto e della propria cultura di poter sapere volta per volta che cosa sta facendo il loro deputato e sentite nel 99% dei casi in Italia se vedete i deputati eletti dal porcellum io penso che la media del cittadino che l'ha votato ne sa più di loro cioè mediamente no? Io credo che quello che è saltato è questo, si è il sistema di delega. Questo è sal ha fatto saltare i partiti, perché che cosa sono i partiti? I partiti sono un elemento di transizione della delega, cioè tu la dai a un partito, poi io voto per questo partito, poi questo partito mi garantisce in Parlamento per i prossimi cinque anni. Sono un elemento transizionale di gestione della delega tra il cittadino e l'esercizio del potere. Sono saltati questi partiti ancora prima o insieme diciamo, al sistema, ai grandi sistemi politici per questa stessa ragione. Allora, oggi cosa succede? Succede che non ci sono dei grandi leader come quelli lì, perché i grandi leader come quelli lì ci avevano davanti cinque anni, ci avevano davanti la possibilità, se qualcosa sbagliava, di chiamare il direttore dello Zeitung e dire, diceva che faceva call, chiamava lo Zeitung e diceva direttore, come fece d'altra parte eh, Kennedy con il Washington Post, dice direttore non scriva che sto per invadere a fare la baia dei porci se per ragioni di sicurezza nazionale. Il direttore disse sì, per ragioni di sicurezza nazionale io non scrivo. Ma il direttore era convinto e sapeva che se non scriveva la cosa non esisteva. Oggi se tu fai una cosa di questo genere puoi stare sicuro che stanno tutti già bloggando dalla sbaglia dei porci e quindi non c'è possibilità che ci stanno tutti a fare i blog dicendo di Twitter sto qui, sto vedendo la prima nave, aiuto, venite a prendere. Eh, cioè oggi diciamo l'espansione mediatica della cultura e dell'accesso uno a uno ha fatto saltare il meccanismo tradizionale della leadership, quello tradizionale. Oggi parlavamo non a caso oggi di una leadership che non sa più fare i cinque anni perché è, è pollizzata, no? Cioè allora tu ci sono dei leader che ogni mattina si svegliano e dico che devo pensare? Prendo, facciamo un poll, prendo la marmellata o prendo il miele? Miele, perché oggi va il miele. Guardate, io lavoro in un giornale che è una cosa in questo momento. L'Huffington Post, che è una cosa pazzesca da questo punto di vista, è una piattaforma, quella dell'Huffington Post, non lo dico per farmi pubblicità, vi assicuro, eh, l'Huffington Post ha la piattaforma internet più avanzata che c'è in questo momento al mondo sul piano di una piattaforma mediatica, c'è la possibilità di fare un titolo e fare un altro titolo, cosa che io non faccio. Dopodiché tu vedi, puoi dire, le banche sono infami, oppure le banche sono meravigliose, poi tu vedi qual è il titolo che va meglio e se allora decidi, allora faccio il pezzo, le banche sono meravigliose, piuttosto che le banche sono infami. Voi vi rendete conto che cosa significa questo in termini di pericolo, ma anche di espansione reale della democrazia? Tutti naturalmente dicono questo è sbagliato, ma chi lo dice che è sbagliato? Perché rispetto a quello che era il sistema prima del giuramento della palla a corda in Francia nessuno avrebbe mai immaginato che ci potesse essere un Parlamento. 
Oggi noi viviamo una situazione, anche questa, transizionale, ma guardate che è la cosa più bella del mondo poter vivere nelle situazioni transizionali. Ma voi volevate vivere la rivoluzione francese o volevate morire nel 1789 del primo di gennaio? Io avrei preferito avere tutto il 1789, no? Cioè, voglio dire, quello che sono tutte le paure, sono anche le paure e le definizioni a vedere rompersi i ruoli. Certamente oggi questa enorme massa di cittadini che premono e, 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 e hanno gli strumenti per farsi sentire, controllare, parlare, è molto spaventosa per una società che si è abituata a gestire la propria democrazia con in maniera comunque eh, piramidale, con momenti di respiro, con momenti di compensazione. Oggi questa cosa non è possibile. Kennedy, che tutto amiamo, ripeto, chiamò il direttore del Washington Post e gli chiese di non scrivere il più grande scoop della storia del Washington Post. Poi hanno dovuto aspettare vent'anni con gola profonda, trent'anni, quarant'anni, quando hanno dovuto aspettare no? per questa roba. E quello lo fece perché era sicuro che nessuno, nessuno l'avrebbe saputo e si è saputo solo molti anni dopo la morte di come si chiama. Perché c'era il silenzio delle classi dirigenti, c'erano le elite che esercitavano il proprio essere elite con senso di responsabilità. Io non le condanno, eh, badate insomma, però vi dico che quel sistema lì, anche se lo si volesse riproporre, non è più possibile. Vedete la storia delle primarie? C'è poco da fare. Eh, fate le primarie, mettete in mezzo le primarie ed è come un virus. Qualunque apertura democratica che tu hai fa saltare tutte le mediazioni. Così è. Sai, sai perché i leader, risposta alla domanda in una frase, come tu me l'hai detto, sai perché i grandi leader che conoscevamo non ci sono più? Perché è una questione di elettricità. <ride> Ogni volta che tu metti una spina da qualche parte saltano tutte le altre interconnessioni. C'è qualche altro intervento dal pubblico? Facciamo un'ultima domanda qui dal tavolo perché tra poco do dobbiamo sì, chiudere. Stata... Spiego, spiegato. Niente dal pubblico. Sei contento della spiegazione? <ride> Assolutamente. Ah, meno male. Sì, Beh, al... dibattito non me lo posso fare. <ride> La controreplica non lo posso fare. Va bene. Eh, facciamo un poll, facciamo un poll. Chi pensa che voce? Facciamo l'ultimo poll, scusate. Chi pensa che vince Obama in questa sala? Io ormai faccio dappertutto. Beh, metà, tre quarti. Metà. No, no, abbiamo tre quarti. Tre quarti, eh, beh, vediamo. Oh, io l'ultima volta che dice Roma. Vedete, l'ultima volta che ho fatto una cosa così, ero a no, un dibattito di magistratura democratica e c'era in Groia. E allora c'era un dibattito di magistratura democratica, poi ho capito che avevo fatto un grande errore. E allora ho detto, va bene, facciamo un poll, dico, chi è che vuole che... Perché la mia teoria è che doveva rimanere in groia uh, in Italia, non doveva andare. Allora è convinta di, che magistratura democratica mi avrebbero tutti quanti appoggiato. Dico, facciamo un poll, chi vuole che <ride> in groia resti in Italia? Tre persone. Poi ho capito che c'era un problema che non avevo capito io, hai capito? Oh, ma Romani non chiediamo. E c'è la maggioranza. Chi pensa che vota Obama? Insomma, va bene. Le otto. Sì, dobbiamo concludere. Grazie a tutti. Per chi non abbia invece le idee chiare, comprate la rivista e leggetevi lo speciale USA e ve le chiarirete su chi vincerà le prossime elezioni americane. Grazie Lucia, grazie Laura, grazie a tutti voi. Per il se non anche voi.